Hello, everybody. How are you? Hello, Ms. Kuchang. Can you hear me? Hi, thank you. Hi, how are you? Yes. Hi, thank you. Perfect. Okay, I see we're 12 connected right now. Okay, we're 12 connected. So we're going to start with the class. Let's see. Happy Thursday, almost Friday. Casi viernes, amigos. Casi lo logramos. <laughs> I'm going to share my screen. Le voy a compartir la pantalla. Okay, today we're going to start class 14. Ahora tenemos la clase número 14. Nos quedan dos más, que sería la del lunes y la del martes de la otra semana, y con eso concluimos. El día martes vamos a tener clase, la primera media hora y la última parte, los primeros 40 minutos, los últimos 20 minutos, vamos a repasar el examen. Pero idealmente ya todos tienen que haber completado la plataforma y haber avanzado en el examen, ¿ok? Para ese día. Así que tienen todavía hasta el fin de, ya el día martes se cierra la plataforma y en la noche ya no se puede avanzar ni terminar. Así que para ese día ya, ya lleguemos avanzado toda esa parte, ¿de acuerdo? Ok, ya ven la presentación. ¿Ya se ve o no? Sí. Ok, thank you. So, we're going to start talking about time. Vamos a hablar de las horas, tiempos, ok? We have six pictures in there. Tenemos seis dibujitos y tenemos one, two, three, four, five, six. Y seis acá a la, a la derecha. Vamos a ocupar 12 participantes, uno para cada cosa. So, Sandra, number one, va a ser esta. Yesenia, number two, va a ser esta. Amanda del Carmen, number three. Fátima Martínez, number four, este dibujito de acá. Después, déjenme ver quién sigue. Rosario Estrada, usted va a ser number five, que es este. Ana Yance, usted va a ser number six, el último dibujito. De ahí vamos a ver los seis que van a leer las otras oraciones. Number one de las oraciones sería Verónica y Bet. Verónica y Bet, number one. Gesiel Abraham, number two. Claudia Veralia, number three. Quedan tres más, veamos. Ana Guadalupe is going to be oración number four de las que están a, a la derecha. Number four. ¿Quién más? Cinco y seis. Veamos. Five and six. Fernando, usted va a ser la número cinco. Y Marcela Rodríguez, usted va a ser la número seis de las oraciones. Ok, empecemos con el número uno de los dibujitos, por favor. It's one o'clock. It's one o'clock. Very good. Next. It's one o five. It's five after one. Okay. Si se fijan, tenemos dos opciones. Cuando no ha pasado mucho tiempo después de la hora en punto, podemos decir son la siguiente hora con, con, con tanto tiempo o es tanto tiempo pasado de la anterior, ¿verdad? So, number three, please. One fifteen is in quarter of of after one. After one. Mm-hmm. Thank, Thank you. Number four, please. One thirty. Thirty. One thirty. It's one thirty. Mm -hmm. No thirty. 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 Mm-hmm. Thank you. Number four. It's one forty. It's mm -hmm. it's twenty to two. Exactly. Lo mismo, cuando ya se va acercando la siguiente hora, podemos decir cuánto falta o qué hora es pasada de la hora. Ok, anterior. Very good. And number five. It's one forty-five. It's a quarter to two. Correct. Es la una y cuarenta y cinco o cuarto a la dos. ¿Verdad? You have the two options. Es decir, cuánto ha pasado de la primera hora o cuánto falta para la Siguiente hora. Ok, vamos a ver las horas, los horarios. Number one. In the morning, a.m. Correct, a.m. Nada de I am, ni I am, a.m. En inglés la A es A, so yo digo a.m. Ok. Number two. Noon, p.m. Noon. 
Bien. Uh -huh. Acordémonos siempre que veo doble O, suena una. Uh. Uh. Nun. Uh -huh. Nun, Nun quiere día. decir al mediodía. Nun son las 12 del mediodía en punto. ¿Ok? No hay otra hora, no hay otro. Ya las 12 y 1 ya no es Nun. ¿Ok? Next one, veamos. In the afternoon. In the afternoon. Repeat. In the afternoon. PM. PM. Uh -huh. En la tarde. Después de las 12 y 1, ya decimos en la tarde. Y sería in the afternoon. En la tarde. Para referirnos a pasado mediodía. Number four, please. In the evening. PM. Uh -huh. In the evening. En la tarde, noche. Ok. In the afternoon, nos dice Cabal, después de mediodía. Noon, mediodía. Afternoon, después de mediodía. Las primeras horas de la tarde. In the evening, se refiere a la víspera de la noche, o sea, la tarde noche. Evening. Hay una diferencia. Evening, por ejemplo, cuando yo les digo... Cuando yo les digo good evening, yo los estoy saludando. Porque como, cuando lo ocupamos como saludo, es para entrar. Okay. No importa si son las 8 de la noche, si usted va entrando a un lugar, usted se le da good evening. Good night es hasta que ya me voy, ¿verdad? Ok, number five, please. At night, p.m. Exactly, at night, p.m. All right, y ahí estamos hablando, cabal, tipo 7, 8 en adelante, que ya es oscuro, p.m. at night. Ok, entonces cuando yo quiero referirme, a la noche, nunca voy a decir in the night, siempre voy a decir at night, muy importante. Esa preposición para la noche es at night. Y la última, number six. Midnight. A.M. A.M. Midnight. Ajá. Medianoche. Las 12 del, me del mediodía es noon, las 12 de la madrugada es midnight. Medianoche. A.M. Ok, ahí ya es. El día de nuevo, ¿verdad? Eh, entonces, importante que ustedes se aprendan las preposiciones que van con cada, tar con cada momento del día. Para la mañana, yo voy a ocupar in the morning. Para mediodía, voy a ocupar at noon. ¿Ok? At noon, igual que para night. At night. Todos los demás, in the afternoon, oh. in the evening. ¿Ok? Y el otro, at sí. midnight. ¿Ok? Sí, Dígame. I have a question. Okay. Es, midnight sería a las 12 en punto. Es correcto, medianoche. La media son las 12 y 1 pasadas. Uh -huh. ¿Y entraría siempre en la medianoche o en la mañana? Ahí estamos in the morning. Ya, después de las 12 y 1 sería uh -huh. la 1 de la mañana, las 2 de yes. la mañana y así. Ah, okay. Sí, usted dice 1 a.m., 2 a.m. Uh -huh. O puede decir 1 in the morning, 2 in the morning. Uh -huh. Okay. Ahí es opcional. Entonces, vamos a hacer, van a hacer seis oraciones ahorita, incorporando, bueno, vamos a hacer tres. Tres, escojan tres de estos seis y van a utilizarlo en cada una de sus oraciones. Por ejemplo, obviamente, en los tiempos que ya vimos, simple present y present progressive. Por ejemplo, my mother wakes up, mi mamá se levanta, my mother wakes up at 6 a.m., o 6 in the morning, cualquiera de los dos, 6 a.m. o 6 in the morning. Si usted va a decir a.m., ya no necesita decir in the morning porque se sobreentiende, ¿de acuerdo? Usted escoge. Um, oración número 2. I always eat lunch at 3 p.m. in the afternoon. Perdón, at 3 in the afternoon, sin el p.m. Yo siempre. I always eat lunch at 3 in the afternoon. Yo siempre tomo mi lunch, mi almuerzo. Yo siempre tomo mi almuerzo a las 3 en la tarde. ¿Ok? O puedo decir a 3 p.m. ¿Ok? No es que sea malo decir p.m. in the afternoon, a.m. in the morning. No es que sea malo, pero es repetitivo. Es redundante, ¿de acuerdo? En sentence number 3, would be... Ustedes van a escoger tres, solamente de esos, no van a hacerlo de los seis. Solo tres incorporan, ya sea PM o at night o in the evening, dependiendo. Y la última, por ejemplo, 
I never go to sleep at midnight. Yo nunca me voy a dormir a la medianoche. I never go to sleep at midnight. Me duermo a las 55, pero no a la medianoche. <ríe> ok, I never go to sleep at midnight. Entonces, me van a decir una hora y van a incorporar uno de esos momentos de tiempo. Ok, si ya estamos listos, levantamos la mano. Veamos. Uh, veo a tres personas con la mano arriba, Sandra, Ana Yancy y Claudia. No sé si que la dejaron arriba o ya están listos. Ok, intentémoslo. Vaya, veamos. Muy bien. Sería, I always uh, take to shower uh -huh. in, um, seven in the morning. Very good. Seven o'clock in the morning. Mm -hmm. I always take a shower at seven o'clock in the morning. Very good. <laughs> Muy bien. Segunda oración. Um, my father is sleeping. He sleeps. Uh, sleeps. Uh, 8 p.m. Very good. My father sleeps at 8 p.m. Mi papá se duerme a las 8 p.m. Um, quiero ver. I. I. Cada vez, ¿cómo sería? Rarely. Rarely. Mm -hmm. I rarely. Uh, go to sleep um, 11 at mm -hmm. night. Very good. I rarely go to sleep at 11 at night. At night. Very good. Okay. Yeah. Todas estuvieron muy bien. <laughs> sí, entendió. Captamos muy bien. Very good. Rosario, please. My sister. Always washing the dishes at A in the morning. Always washing the dishes or is always washing the dishes? Is. Mm -hmm. Always washing the dishes. Is always ah. washing the dishes. Uh -huh. Si voy a hablar en progresivo, sí. siempre llevo el verbo to be. Uh -huh. In the morning. Mm -hmm. at A in the morning. Mm -hmm. Ahí usted está diciendo, mi hermana siempre está lavando los trastes a esa hora, ¿verdad? Uh -huh. Very good. Number two. I always cooking the lunch at eh, 12 noon. A ver, ¿qué quiere decir ahí? Eh, yo siempre cocino el almuerzo a las 12 del mediodía. Vaya, le pregunto porque usted me dijo esto. I always cooking. Usted me puede decir I always cook o I am always cooking. Pero I always cooking no se puede. ¿Ok? Mm, ok. Vaya, hagámosla de nuevo. I am mm -hmm. cooking lunch mm -hmm. at 12 noon. Perfect. Very good. ¿Y la tercera? My dad mm -hmm. eh, go, go to school. Goes to school. Go to school mm -hmm. at seven in the morning. Mm -hmm. Very good. Importante. A todos los verbos, cuando yo hablo en presente simple, y si se fijan, ya nos vamos alejando un poquito de solo hablar con el verbo to be en presente simple. Ya vamos hablando en presente simple con otros verbos. Por ejemplo, uh, cook, ¿verdad? En este escenario. Pero una regla general, como les digo, ese tiempo lo van a ver más a detalle en los siguientes niveles. Pero quiero darles la introducción y, que lo, y si lo pueden usar, perfecto. Cuando yo hablo en presente simple, tercera persona, he, she o it, los verbos van a llevar una S cuando estoy hablando en afirmativo. 
Por ejemplo, she cooks, she wakes up, she goes, ¿verdad? Pero solo para he, she o it en afirmativo. Cuando ocupo otros verbos. Very good, Rosario, thank you. Yesenia Campos, please. Okay, and the first, uh, my son is sleeping at 10 p.m. Very good. Second, uh, we always have breakfast at, uh, at 8 in the morning. Correct. And three, I am watching moving, movies at midnight. Perfect. <laughs> si se fijan que ya ustedes van, ustedes solito van incorporando palabritas extra de vocabulario, conectores, adverbios de tiempo. So that's really, really good. Está muy bien porque vamos generando. Ya no voy solo repitiendo lo que la misma dice, sino que ya voy generando yo mi conversación. Very good. Um, Verónica. I always get up 5 a.m. At 5 a.m. At 5 a.m. Mm -hmm. Very good. Number two. My husband take a shower at 5.30 a.m. Okay. My husband take a shower or my husband takes a shower? Takes a shower. Mm -hmm. Correct. Very good. And number three. I never take, take lunch mm -hmm. at noon. At noon. <laughs> Very good, Veronica. <laughs> Perfect. Thank you. Maria Guadalupe, vamos. ¿Me oye? Sí. Bye. My mom has a seat 25 in the morning. Okay. Good. Number two. My grandmother mm -hmm. is white and um alpha. Pase, pase, ven, ay, Nick. Um, ¿Qué quiere decir ahí, María? Mi abuelita está lavando a las seis, a las siete y media de la noche. ¿Lavando qué cosa? Mm, ropa. Ah, pues, a eso se, se lo voy a poner Me aquí. ropa. Ajá, se lo voy a poner aquí en el chat porque eso se dice de otra forma. Doing the laundry. Lavar ropa se dice do the laundry. En progresivo, doing the laundry. Entonces usted va a decir, my grandmother is doing the laundry at 7.30 p.m. Vamos de nuevo, María. My grandmother is uh -huh. doing the laundry uh -huh. at wise at and al, al 7.30 and 7 at night. At night. Very good. At la night. Uh -huh. la, última? La, la última no le he hecho. Ah, vaya. Está bien. Claudia, please. Claudia Veralia. <coughs> My mother eats six is morning. ¿Qué quiere decir ahí, Claudia? Mi mamá se levanta a las seis de la mañana. Ajá, ¿y cuál es el verbo levantarse? Get up. El get, tercera, el tercera, get up es el verbo, pero en tercera persona, get. Entonces usted dice, my mother gets up. My mother gets up. Six, it's in the morning. In the morning. In the morning. In the morning. Ok, segunda oración, Claudia. He love look at seven no. ¿Qué quiere Yo decir? Yo almuerzo a las 12 del mediodía. Entonces sería I have lunch. I have lunch at at 12:30 club level. Me dijo 12 y media del mediodía. Sí. 12, 30, 30, p.m. P.m. Ajá, oh, no, no, si fuera a las 12. Vaya, y la tercera, Claudia. 
myself as uh, a at night. ¿Qué quiere decir ahí, Claudia? Mis hijos se duermen a las 8 de la noche. Ok. My kids. My kids. Go to sleep. Go to sleep. At. At. 8 p.m. 8 p.m. Very good. Thank you. Number, well, next. Marcela Rodriguez, please. I run in the mornings. Mm -hmm. They drink coffee in the afternoon. Correct. She is studying in the at night. At night. At night. In the, no, <laughs> solo at night. Yes, she's studying at night. Muy bien, Marcela. Thank you. Sofia, please. <clears throat> My brother watching TV, a scary movie at mm. night. My brother watching, oh, brother my brother. What? ¿Qué le falta ahí? My brother, my brother. It's, mm -hmm. my, brother <laughs> my brother is watching TV at night. Perfect. It's got a movie that night. Sorry. <laughs> okay. And I am um, always wake up at 5 a.m. I am always wake up or I, in the always, I always wake up. I always, okay. mm -hmm. I always wake up and five in the morning. Very good. Second, uh, third sentence, la última. And um, I, ha I have, ¿cómo se dice almuerzo? Ya se me olvidó. Lunch. I have lunch. Uh, I have lunch. Um, usually. At 1 p.m. Very good. <laughs> Incorporating time frames. Very good. Fatima, okay. please. Uh, he cooks my breakfast at the 6 a.m. He cooks my breakfast. Uh huh. Mm -hmm. uh, second is. I am taking my shower in the morning. I am taking my shower in the morning, okay? Uh -huh. uh, she is always asleep at on PM. ¿Qué quiere decir ahí? Veamos. Ella sueña a las 10 de la, de la noche. Ellas se van a dormir a las 10 de la noche. No, se bañan. Se bañan. She takes a shower. Uh, perdón, dormir, perdón. Ah, perdón. ok. <laughs> she goes to sleep. She always sleep. At on, on PM. 1 PM. Ajá. Mm, vaya, importante. Si vamos a decir en simple present, por ejemplo, she always goes, ella siempre se va a dormir, she always goes to sleep. Ahí no ocupo el verbo to be. El verbo to be solo lo ocupo cuando quiero expresar ser o estar. O en progresivo. Ella Entonces, está haciendo. Pero si Entonces, no voy a usar ninguna de esas, le quita el is. Dígalo no. Entonces sería, she always got a sleep at night. At yes, all night. exactly. <laughs> Correct, Fatima. Sí, yes. así sería. Very good. Thank you, everybody who participated. Muy bien. Okay, now we have practice. We have six. So we need six volunteers to read. Sandra, number one. Marcela, number two. Fatima, three. Sofia, four. Veronica, five. Let me check. Jesiel, number six. Okay. okay, it's seven o'clock in the morning, it's seven a.m. Mm -hmm. Number two, it's 12 o'clock, it's uh, 12 p.m. 12, 12 p.m. It's noon. Correct. Number three. It's four o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Mm, very good. Number three, four. Number four. It's seven o'clock in the evening and it's 
7 p.m. Very good, thank you. Number five. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. Thank you, very good. And number six. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's my night. Midnight. Midnight. Very good, thank you. Okay. So we're going to talk a little bit about intonation. Vamos a hablar un poquito de intonación, okay? So, cuando nosotros hacemos preguntas de sí o no, o preguntas de información, va a depender nuestra intonación. Por ejemplo, si yo pregunto algo de sí o no, voy a, voy a levantar la voz al final. Mi intonación va al final. Por ejemplo, is she getting up? El, al final, yo levo la voz un poquito para que se entone y se entienda que es una pregunta de sí o no. Um, cuando yo quiero información, entonces yo estreso un poquito al final. What she doing? Right? Bajo al final. Perdón, estreso al principio y quito el, el acento al final. De nuevo, pregunta de sí o no. Is she getting up? Subo al final. Y con la de información, subo al principio y al final solo bajo. Ok, por ejemplo, what's she doing? O la segunda que es acá. Are they sleeping? El are casi no es, no es relevante en el sonido. Información sí, pero en sonido no. Ok, are they sleeping? Al final es que yo subo la voz. Y cuando pregunto información, subo la voz al principio. What are they doing? What are they doing? Ok, vamos a leer estas cajitas. We need two volunteers. De voluntarios para leer. La veamos. De los que no han participado mucho, tenemos por ahí. Sofía, usted lee la cajita María y Rosario, usted lee la cajita. Perdón, eh, David Martínez, usted lee la cajita azul. Sofía, la María, David, usted la azul. Vamos. Ok, for yes or no questions, it will be a reason. Rising. Rising intonation. Uh -huh. Thank you. And for WX questions, there is a falling intonation. Exactly. Entonces, para preguntas de sí o no, rising quiere decir ascendente, una entonación ascendente. Y para preguntas de WH, como empieza alto, la entonación va descendiendo. Falling, descendiente. ¿Ok? Rising, ascendente, falling, descendente. ¿Ok? ¿Por qué es importante la entonación? Porque define si yo, estoy, si yo hablo inglés como una persona que lo, uh, es su, su segundo idioma o si yo hablo inglés lo más posible, que se, lo más cercano que se pueda a nativo. ¿Ok? ¿Queremos sonar nativo? Definitivamente sí. Obviamente vamos a tener el acento latino, pero... Si podemos usar la entonación, eso nos va a hacer sonar más nativos. Por eso es bien diferente que yo pronuncie así, todo lo habla así robótico, a que ocupa entonación hacia arriba o entonación hacia abajo, ¿de acuerdo? Ok, we have a conversation here. Ok, who wants to read? We need two persons, two people here. We need, vamos a ver, David Martínez, usted va a ser Steve y Yesenia Campos, usted va a ser Mom. Veamos. Hi, mom. What are you doing? I cooking. I'm cooking. I'm cooking. I'm... Mm -hmm. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Very good, thank you. Let's see, two more volunteers, dos voluntarios más. Verónica va a ser Steve y Ana Yancy, usted va a ser mom. Vamos. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you 
making? Pizza. Mm, pizza? No. I am getting hungry. Let's hit. Very good. Thank you. Okay. Let's see who else. Sofia, you're going to be a Steve. Amanda. I'm sorry. Amanda, usted va a ser uh, Steve. Y Sofia, usted va a ser mom. Hi, mom. Hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really too hungry. I'm really hungry. Hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I, I am very hungry. Let's eat. Very good. Thank you. And two more. Vamos a dar dos oportunidades más. Veamos, tendríamos acá. Veamos. Claudia Veralia y María Guadalupe. Claudia, ustedes Steve. María, ustedes Mom. It Mom. What are you doing, Steven? Doing. Don't, Steven. I cook. I am cooking. I am cooking. We, we are you cooking? No. Why are you it's, cooking now? Why are cook, you cooking now? It's blue. Oh, blue. It's two o'clock in the morning. It's two o'clock in the morning. Whenever I worry. Well, I'm really hungry. Why are you making? Pizza. Mm, pizza. No. Young. Eating. Hungry. Let's eat. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Okay. Now, this conversation was the introduction to WH questions or information questions. Esta conversación es la introducción a preguntas de información. Okay. Ya ahorita ya vimos afirmativo en presente progresivo. Ya vimos preguntas de sí o no en presente progresivo. Ya vimos respuestas a las preguntas de sí o no en presente progresivo. Y ahorita vamos a manejar o a aprender preguntas de información o preguntas de WH, WH questions, correct? So, we have present continuous WH questions. Ok, vamos a ver entonces. Number one. Um, Ana Yancy, please. Vamos a leer la ciudad, la hora y la pregunta y la respuesta. Number one, Ana Yancy. Los Angeles. Los Angeles. Uh -huh. 4 a.m. What's, Victor, what's Victoria doing? She's sleeping right now. Uh -huh. Thank you. Number two, let me check. One moment. Um, Sandra Guadalupe, number two, please. Okay. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Thank you. And number three, Sofia. Sofia, number three. Ok, solo quito mi manita porque me tapa. Ok. New York City, 7 a.m. What are Sue, uh -huh. Sue and Tom doing? 
they are having breakfast. Very good. <laughs> Correct. So, vamos a hacer los mismos escenarios. Bueno, las mismas horas. 4 a.m., 6 a.m., 7 a.m. Pero vamos a hablar de El Salvador. Y vamos a hablar qué está haciendo. Si se fijan, todas son en tercera persona. ¿Qué está haciendo alguien más a esa hora? Entonces, ustedes, el que participe, va a preguntar por alguien más. ¿Qué está haciendo mi mamá, por ejemplo? El Salvador, San Salvador. 4 a.m. What is my mother doing? She is watching a soap opera. Está viendo la novela. <laughs> She's watching a soap opera. Okay. So, vamos a hacer eso. Ciudades del Salvador, las mismas horas que están ahí. Y personas que nosotros conozcamos. Terceras personas. Y vamos a contestar qué están haciendo también. So, volunteers. Vamos, voluntarios para este. Para este. Rosario, please. Number one. Uh, Santa Ana City, mm -hmm. 4 a.m. Mm -hmm. What is my brother doing? Mm -hmm. He is get up getting, right, up. getting up right now. Very good. Sofia, number two. Um, San Salvador. Oh, not sorry. So you <laughs> Perfect. So um, City. Perfect. It's a.m. Uh, what's a brother doing? What's my brother doing? Ah, uh, okay. What's my brother doing? Okay. It's six a.m. Mm -hmm. He. So he so is. He is uh, have breakfast having breakfast having breakfast okay. very good thank you and number three um sandra guadalupe um are you to city mm -hmm. 7 a.m okay what what are my parents mm -hmm. doing uh -huh. They, they are, they are having coffee. Perfect. <laughs> Very good. Y si se fijan, vuelvo y repito. Mi intención no es que ustedes solo repitan lo que se les muestra en pantalla, porque eso no es aprendizaje. Solo, solo sirve para que entiendan la estructura y para que practiquen. Mi intención es que ustedes generen ustedes su conversación. All right. So very good job. A los que están intentando, muy buen trabajo. Los felicito. So let's move forward. So we have three scenarios in here. Okay, so we need three volunteers. The que no hayan participado todavía, veamos. Jesiel, you're going to be number one. Amanda, number two. And let's see, Yesenia, number three. Brasilia. Brasilia. At 9 a.m. What's Celia? Mm -hmm. Going. Doing. She's going. Doing. Mm -hmm. She's going. She's going to go to work. Very good. Number two, please. London. Twenty. Twelve noon. What are hung in and done? It's no. It's noon. No. Should I have lunch? Lunch. Thank you. Number three. Moscow, 3 p.m. What uh, uh, Andre doing? He's working. Very good. <laughs> Perfect. Okay, same scenario. Vamos a hacer lo mismo. Otras tres personas, o oh, si quieren los mismos ustedes, levantan la mano. Mismos escenarios. Vamos a decir ciudades de San Salvador, la hora, y vamos a preguntar qué está haciendo fulanito, y vamos a decir qué está haciendo fulanito, ¿de acuerdo? So we have three more. Um, vamos a ver, Ana Yancy, number one. Um, Yesenia, you're going to have number two again. And let's see, one more. Uno más que quiera participar, practicar improvisando, veamos. Gesiel, usted va a ser number three. 
Ok. Vamos, number one. No le, no, ahí no le entendí, teacher. O sea, le mismo, Lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a decir una ciudad del de Salvador, la misma mm -hmm. hora. Y de ahí vamos a preguntar, what's fulanito doing? Alguien que nosotros conozcamos y sabemos su rutina. Ah, como son las 9 a.m. Ah, ok. Fulanito está eh. haciendo tal cosa. Ah, ok. Eh, sería... Eh, San Salvador. Uh -huh. Eight. Nine, eh, eh, Perdón, perdón. Nine a.m. Uh -huh. eh, what your father do, doing? My father. Porque se habla de usted misma. What's my father doing? ¿Qué está haciendo mi papá? Ah, no, es que se lo está haciendo a otra. No, usted misma se la va a contestar. Ajá. Ah, perdón, perdón. Eh, what's eh, my father doing? Eh, my father... Eh, my father... Eh, it's... My, my, my father is eh, writing the newspaper, the newspaper eh, right now. Reading the newspaper. Reading the newspaper. Uh, okay, thank you. Number two. San Salvador City. What are my parents doing? Mm -hmm. It's noon. They are having lunch. Very good. Number three. Um, San Miguel City. Uh, 4 p.m. Uh -huh. eh, Only dice 3 p.m. <risas> eh, Teníamos que dejar el mismo ahí. <risas> sí, la misma hora. La misma hora. La ah, ciudad, bueno, pues, vamos a cambiar. Ajá. Eh, San Miguel City. Uh -huh. eh, 3 p.m. Eh, what's my. Uh -huh. ¿Tiene que ser el mismo o diferente? No, no, alguien que usted conozca, porque usted va a contestar. Uh, what's uh, Gabriel doing? Ok. Uh, he, is, uh, he is ready to sleep. Very good, at 3 p.m., ok. <laughs> okay. <laughs> Very good, muy bien. Los felicito porque se están haciendo el esfuerzo de ir haciéndolo ustedes solitos, right? de ir improvisando, que de eso se trata, de quitarnos el miedo, de salir de la zona de confort. Right? Very good. Ok. We have Bangkok, Tokyo, and... Y esta, your city. Ustedes van a decir, esta es libre. Your city dice cualquier ciudad. So we need three volunteers more. Van a leer tal cual está ahí. Veamos. Uh, Fátima, number one. Let me check. David Martínez, number two, y Fernando, number three. Banco, eh, seven p.m. What her her stuff? No, he's eating dinner right now. Good, number two. Tokyo, nine p.m. Mm -hmm. What? Hiroshi doing mm -hmm. is watching television. Okay, number three. Your city. Ahí sería la ciudad. Va a ser usted su ciudad. Y la hora que usted quiera. Ah, cualquier hora. Mm -hmm. uh, 3 p.m. Pero ¿cuál ciudad? ¿Cuál ciudad va a ser? Uh, San Salvador, 3 p.m. Okay. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Mm -hmm. It's 3 p.m. It's 3 ¿Cómo? It's 3 p.m. Usted repite, son las 3 p.m. So I am, así que yo estoy. Y dice que está haciendo. Uh -huh. Okay. It's 3 p.m. So I am. I am studying. 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 Uh -huh. Muy bien, muy bien. Lo felicito. Thank you, everybody, for practicing that. Okay, so now we're checking the structure. Ahora vemos la estructura guía. Guiding structure. Okay, estructura guía sería the WH word, la palabra con WH, verb to be, el verbo to be, el sujeto, subject, y un verbo con ING, ING. 
Lo demás es complemento. Ok. Si se fijan, de aquí para acá, desde donde dice verbo to be, sujeto, verbo ing, es la misma estructura que las preguntas de sí o no. ¿Ve? Verbo to be, sujeto, verbo con ing, por ejemplo. Is Marcos eating pizza? ¿Verdad? La diferencia es que vamos a agregar la WH al principio. Dependiendo de qué pieza de información yo esté buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando saber quién, yo puedo decir who. Who is, verbo to be, who is, un verbo, un sujeto, perdón. Who is my brother talking to? ¿Con quién está hablando mi hermano? Who is my brother talking to? O si quiero saber qué estoy así, qué está haciendo Martita, qué está haciendo Martita. Ah, what, WH, what, verbo to be is. What is Martita doing? ¿Qué está haciendo Martita? Y si usted lo veo que va de camino, digamos a Fernando, yo le veo que va de camino y le quiero decir, ¿para, para dónde vas en este momento? ¿A dónde estás yendo? Yo le pregunto, where are you going? Where are you going right now, Fernando? ¿Para dónde va ahorita, Fernando? ¿Ok? WH, where. Verbo to be. Are. You es el sujeto. Going es el verbo. Right now sería mi complemento. Where are you going right now? ¿Verdad? Ok, that's the structure. Esa es la estructura que ocupo para preguntas de información. Y tenemos unos cuantos ejemplitos. Vamos a leer. Necesitamos cinco, cinco, cuatro voluntarios, por favor. Fernando, you're going to be number one. Verónica, number two. Sofía, number three. And Yesenia, number four. Vamos. What is Marcos? Eating. Eating right now. ¿Qué está comiendo Marcos en este momento? What is Marcos eating right now? Muy bien. Segunda pregunta. What are they doing? Uh -huh. ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Number three. What are Michelle and Jessica drinking? Bien, ¿Qué están bebiendo Michelle y Jessica? What are Michelle and Jessica drinking? El verbo bebiendo. El number four. What am I saying? What am I saying? Ok. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? Ok. Incluso la puedo hacer con primera persona yo. ¿Qué estoy diciendo? Me pregunto yo misma, ¿verdad? Right? ¿Cómo les contesto las preguntas de información? Puedo usar el ejemplo de hacer oraciones afirmativas o oraciones negativas, dependiendo de la información que me estén pidiendo. Por ejemplo, what is Marcos eating right now? ¿Qué está comiendo Marcos ahorita? Entonces vengo yo y agarro la estructura de una oración afirmativa. Marcos, sujeto, is, verbo to be, eating, verbo con ing, y en lo demás complemento. Marcos is eating guacamole and chips. Marcos está comiendo nachitos con guacamole. Marcos is eating guacamole and chips. Right? Un ejemplo. Pero si se fijan, es la misma estructura, solo que cambió el orden para contestar, ¿verdad? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Para cuando nos preguntan doing, ¿qué están haciendo? No necesariamente vamos a contestar con doing. Vamos a contestar con otro verbo. Por ejemplo, What are you doing, guys? ¿Qué están haciendo todos ustedes ahorita? Ah, yo voy a decir, si alguien me pregunta, What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Yo voy a decir, Ah, they are studying English. Right? Ellos están estudiando inglés. No contesté con doing. Doing solo es el verbo hacer. Cuando pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Ok. So, ¿quién se está durmiendo? ¡Qué bárbaros! Mm. ¡Qué pecado! <risa> ok, aquí es lo que vamos a hacer. Van a crear dos preguntas de información en presente progresivo. Una va a ser en primera persona, se la vamos a hacer a nuestros compañeros o compañeras. Y la otra va a ser sobre una tercera persona, su abuelito, su tía, qué está haciendo tu tía, qué está cocinando fulanita, a dónde está yendo tal cual. Ok, dos preguntas de información van a hacer ahorita. 
Una en primera persona y la segunda en tercera persona. I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto. Ok, vamos a ver. María. Está en mute, María. O solo dejo la mano ahí, no sé si, si no iba a participar. Yesenia, veamos. Yes. Eh, the first. Okay. Where are you studying? Ok, o se le va a preguntar a Rosario. Yesenia, o se okay. le pregunta a Rosario. Rosario, where are you studying? ¿A dónde está estudiando? I am studying English. Where? ¿A dónde? Where are you studying? Where? Uh -huh. ¿A dónde? Uh -huh. In my house. Uh -huh. I am studying English in my house. ¿De nuevo? I am studying English in my house. Very good. Segunda pregunta, Yesenia. What is your mom cooking? Uh -huh. What is your mom cooking? ¿Qué está cocinando su mami? My, my mother is cooking lasaña. Very good. <laughs> Thank you. Next one. Rosario, usted le va a preguntar a Verónica. Verónica, what are you playing? ¿Qué está jugando, Verónica? What are you playing? I don't play. I am not playing. I am not playing. Very good. Second question. What is he writing? Mm, liking no se puede. Gustar es un verbo de sentimiento. No puede ir en progresivo. Liking. Writing. Writing the oh. great. Entonces, la W no suena. Solo se salta a la R. Writing. What is he writing? writing? Huh? What is he writing? ¿Qué está escribiendo él? He's writing a note. He's writing a note. An, a, note. Uh -huh. a note. Very good. Thank you, Verónica. Verónica, usted la pregunta a Ana Guadalupe. Okay. When are you work? Esa no es en progresivo, Verónica. Veamos. Hi. When are you working? Mm -hmm. When are you working? I'm working every day. <laughs> Perfect. Verónica, second question. Uh, what time do you sleep? What time are you sleeping? Are you sleeping? Mm -hmm. I'm sleeping. I am uh, sleeping. I am sleeping at uh, 11 o'clock. Very and... good. Thank you. Very good. Ana, usted le pregunta a Sofía. Where are you studying? Mm, where are you studying? <laughs> studying. Mm -hmm. I am studying in my sofa. Very good. Second question, Ana. Perdón, yo le quería preguntar dónde estudia. ¿Cómo se dice? Where? Where are you studying? Así. Gracias. La segunda sería, what is Maria doing now? What is Maria doing now? ¿Qué está haciendo María en este momento? She's cooking right now. Very good. <laughs> Sofía, usted le va a preguntar a, veamos, de los niños, ninguno me ha levantado la mano. 
Ninguno va a participar antes de irse. <ríe> tu pregunta es de información. Veamos. Entonces yo le voy a escoger. Pregúntele a David Martínez, Sofía, por favor. Of you watching TV. De nuevo. Who is is or are? Is, who is? Uh -huh. se, se le puso mute, Sofía. Who is watching TV? Uh -huh. Who is watching TV? ¿Quién está viendo tele? Um, my my daughter is watching TV now. Very good, excellent. Second question, Sophie. Um, when is your um, your sister traveling? In El Salvador. To El Salvador. To El Salvador. To El Salvador. ¿Cuándo viaja su hermana a El Salvador? When is your sister traveling to El Salvador? My sister traveling. Is, is traveling. Tra is, my sister is traveling in Salvador um, tomorrow. Perfect. Very good. All right, everybody. We're going to finish here. Nos vamos a quedar hasta acá. I will see you all on Monday. Repasen lo que hemos visto. Avancen en la plataforma lo más que puedan. Y los veo el día lunes y martes para concluir. Ok. Have a good weekend. Que tengan feliz viernes y feliz fin de semana. Good night. Gracias. Okay. Adiós. Bye.